位棋友，大家好，今天我们继续和大家一起来分享吴奇源大师对六七段的对抗十番棋。这一次出场的是一位重量级的棋手，他就是年长吴大师七岁，年轻时与怪童丸木古师齐名，有“鬼童丸”之称的前田春儿。前田春儿不仅精于死活题的创作，而且对于吴大师的研究很深，在当时棋界被称作吴大师的克星。日本棋院对于前田成耳也寄予厚望，因为在先前的七局棋当中，吴大师只输给了关西的洼内秀之，对日本棋院的六位棋手六战全胜。前田成耳在赛前也做了精心的准备。本局对两位对局者而言，可以说是终生难忘。多年以后聊起本局时，吴大师这样说道：“在我众多的对局谱中，像这样落入对方圈套的情况。”是绝无仅有的，而一旁的前田生耳则说，在复盘的时候，你还说出了“即使是如此，黑也不坏”，真是无可奈何呀，等等强词申辩的话。吴大师回应道：“当时的情形的确如此，因为我认为由于黑棋是不贴木的，故形势尚有可为。”接下来，我们一起来欣赏本局。本局由吴大师执黑先行，开局黑棋选择了二连星。白棋隐形小木，之后黑棋挂，白棋反挂，接下来黑棋手脚，白棋在右下拖，黑棋最简明的应对，当然是在左边扳住，这也是木谷石首创的下法，而吴大师所擅长的却是顶了之后的雪崩型，但是前天正儿知道吴大师擅长雪崩型，本局有意研究了一把飞刀，左上的这步挂就是飞刀的开始。下一手白棋挡住，黑棋搬的时候，白棋选择了小雪崩的变化，黑棋断打，白棋立下，黑棋再立，白棋拐出，这是基本型。接下来黑棋虎在此处，当时小雪崩的基本定式是白棋在此打吃，黑棋断，白棋提，黑棋打，白棋双吃，黑棋拐出，白棋提吃，黑棋提吃，当时认为是两分的一个下法，但现在的结论是黑棋实力上。要稍微的占优一些。吴大师原本以为会下成这样一个图，但是没有想到，在黑棋虎的时候，白棋下出了新手，就是靠在此处。我们现在看这手棋，也是小雪崩的基本变化。然而这步棋却是前天陈耳首次下出来。下一手，黑棋单长，也是局部最佳手法。白棋长先手，黑棋粘住之后，白棋再次挡下。黑棋切断必然，白棋打完之后，在脚步吃住黑棋两颗子。黑棋打完之后挡住先手，白棋吃住黑棋两颗子之时，黑棋在下方拆。此时黑棋胜率 86.8% 盘面领先六目棋，黑棋依旧保持着先行的效率。但是这一切对于吴大师而言都是陌生的。而前天成耳接下来长考了52分钟之后，再三确认。这一代的变化，下出了强手，就是在上方三十二手的罩住。这手棋对右边的六颗黑子发动了猛攻。局后复盘时，吴大师认为局部最简明的下法，应该是在此尖了之后虎出，白棋长，黑棋长，白棋再长，黑棋飞，这样白棋大致从下方一带逼住，黑棋跳出，双方将形成漫长的一局棋。然而实战当中。吴大师却选择了最为复杂激烈，也是 AI 一选的，在此直接拐出，白棋虎住，黑棋既然拐，那么扳断就是必然的一手，白棋也毫不退让，马上断了上去。很快，我们就将发现，在这一代，前天成耳在开局时先在左上挂一手的真实目的，黑棋打吃，白棋粘住，下一手，黑棋在贴的时候，白棋有鱼形。再次冲出的好手，此时黑棋只有粘住，因为如果黑棋强行去扳的话，看似白棋只有两气，但白棋打完之后，再次打先手，黑棋长出，白棋再打，黑棋再长的时候，刚好利用左上挂角的这颗子，白棋可以将黑棋两颗子争掉，这样一来，黑棋在局部将崩溃，右边的黑棋也没有活劲，所以实战当中，由于争子白棋有力，黑棋无奈。只好在上方粘住，下一手白棋长出必然
。实战当中，吴大师认为自己在这一带已经吃了亏，因为看起来白棋拿住了脚步的实地，下方的四颗黑子并没有完全安定，上方的四颗子也不是活形，而右边也没有活境。但 AI 认为，现在是双方乱战的局面，因为白棋的这两块棋也没有安定。此时黑棋胜率 90.9% 盘面领先八目棋。下一手棋，黑棋在右边飞出，而有备而来的前田陈二继续下出强手，白棋强行在此靠住，黑棋顶，白棋挡住。下一手棋是局面的分水岭。此时的黑棋胜率依然有 90.9% 但接下来吴大师选择了直接断上去，胜率开始下滑。此时。黑棋最稳健的下法是从二路搬，白棋不能够挡住，否则黑棋在此切断，下一手就可以吃住白棋的两颗子，而白棋再逃出，那么黑棋打完之后再打，这样一来黑棋再加，将白棋三颗子的棋筋吃住之后，这一带黑棋反而便宜了，所以在黑棋搬的时候，白棋大致要回到中央不断，黑棋长出，这样右边黑棋暂时得到了处理。但吴大师所担心的是，白棋接下来在下方跳出，这样下方的逼住和中央一带对四颗黑子的进攻成为剑合。实战当中，觉得自己吃了亏的吴大师，继续选择了最强硬的下法，强行断在此处。白棋逃出必然，下一手棋，黑棋再长出作战，而白棋冲，黑棋在下方打吃定型之后，回到右边挡住。但前天陈二左上引征的这颗子依旧在发挥作用。此时征子依旧对白棋有利，白棋这一断的时候，黑棋胜率已经暴跌至了百分之四十，盘面白棋领先一目棋。此时黑棋的七颗子已经无法逃出，如果黑棋叫吃，那么白棋可以打完之后滚包，之后就将黑棋吃住了。所以实战当中，无奈黑棋只好。在白棋断的时候回到上方搬，但是这个时候搬和先前的搬已经不同。此时，白棋厚实的吃住了七颗黑子的棋筋，黑棋担心白颗棋两颗子逃出，不得已只好再补一手。白棋还获得了先手，下一手棋，白棋在下方逼住，前天陈二下的可以说是顺风顺水，右下小雪崩的飞刀，成功的将吴大师先手的优势。全部破坏掉。此时黑棋胜率 34.8% 盘面白棋领先两目棋。接下来，黑棋逃出，白棋继续跳起追击是常见的思考方式。但是前天陈二在这一带再度谋划了一场战役。下一手棋，白棋回到左上飞完之后拆二，在上方定型，限制黑棋在这一带势力的扩张。这手棋也可以在右上点三三。但在当时，并没有这样的思路。下一手棋，黑棋直接打入，也是吴大师意识到劣势时释放出的强手。而前天正二在此长考了一小时四十二分钟。下一手棋，尖出反击，黑棋点脚，寻求腾挪转换，白棋挡下，黑棋长，白棋接下来搬也是强手。这一带类似于。白棋星位，黑棋小飞挂角，白棋尖低加之后，黑棋点三三的定式，但是白棋多了这颗子，所以原本在定式当中，白棋的扳是骗招，但此时有了这颗子的配合，前天陈耳的行棋也是肆无忌惮。当然 ，AI 认为黑棋断上去也是充分可战的。白棋接下来从二路搬，黑棋搬，白棋虎，黑棋打完之后，从二路打出，白棋再长，黑棋长先手，跟白棋交换一手。然后，在二路爬火。吴大师曾经思考过这个图，但是由于当时和现在 AI 时代判断上的差异，吴大师认为下成这个图之后，黑棋整体处于低位，而外围的两颗黑子要遭到白棋的进攻，加之右边这块棋也没有活境，所以他没有敢于这样选择。但 AI 时代 ，AI 的判断却是白棋左边这块棋也不够厚，黑棋在这一带战斗。也不惧怕白棋，这是围棋的进步。我们继续来欣赏实战。实战当中，吴大师的下法更符合我们人类的思路。下一手棋，黑棋搬完之后长，然后在下方搬粘先手，使得白棋在这一带
重复，得到先手之后，黑棋继续抢控，下一手尖在了右上，防止白棋点三三。此时黑棋胜率百分之三十点九，盘面白棋依旧领先两目棋。下一手棋得到先手，前天成耳从左边非常积极的逼了过来，这也是眼见的好点。而吴大师当初之所以脱先在右上一带尖，就已经存了。看清左上三颗子之意，所以下一手棋，黑棋积极的在上方逼住，间接的支援左上的战斗。白棋接下来爬进去，继续破眼，同时瞄着这一带点的种种反击手段。但黑棋依旧看清三颗子，接下来在下方跳一手，将自身走畅的同时，在这一带，一带以后，黑棋跳加将白棋封锁，整个中腹加上右上。黑棋将形成庞大的模样，所以白棋的下一手棋，在此掉一手，开始限制、倾销黑棋的阵势。而黑棋吴大师也下出了好棋，此时点一手，这是时机绝佳的适应手。而这种关键时刻的适应手，正是吴大师的拿手好戏。前天成耳在此再度进行了长考，之后没有落子，写下封手，第一日的对局结束。第二日对局继续，由于开局阶段在右下一带黑棋中刀，所以吴大师在这一带看清左上三颗子，强行扩张右上阵势的下法非常的积极，而这些下法也取得了成效。此时黑棋的胜率 59.7% 盘面黑棋领先一目棋。这手点使得白棋颇为的为难，普通的想法，白棋自然是在此挡住。但这样一来，黑棋顺势压出之后，不仅将左上的三颗子逃出，而且这一带以后再封锁，随时可以对中央浅销的这颗子发动攻势。所以实战当中，前天陈耳开始反击，下一手白棋跳出，随时威胁再次小飞，将左上的黑棋鲸吞。黑棋也靠争相出头，白棋再次前天陈耳在这一带。似乎对黑棋已经动了杀心，黑棋靠出腾挪，白棋接下来搬的时候，黑棋虎下。现在局面的关键之处，一来是这块黑棋的死活，二来是这一带的战斗，谁能够争到先手？因为毕竟上方一带还有一步价值巨大的棋。实战当中，白棋打吃，黑棋粘住，下一手棋，前天趁而选择了粘的下法，这手棋表明了白棋的态度。白棋要继续对黑棋发动强攻，如果黑棋补活，白棋再回到上方挡住，那么这一带的作战，白棋在左边和中央一带是有收获的。但吴大师的大局观再度爆发，此时虽然左上的这块棋没有活镜，但是吴大师判断上方挡下的价值要更大，因为这颗子如果被吃住，黑棋在这一带不仅收获了木数，而且左上的白棋也没有活镜。而如果白棋逃出，黑棋顺势长出之后，一来可以接应脚步的棋，二来这两块白棋无法联络，将遭到黑棋的缠绕攻击。实战当中，白棋下一手棋尖在此处，将黑棋封锁。两位创作死活题的大师，在这一带展开了一场死活的较量。黑棋接下来长出，白棋冲断必然，黑棋断，白棋粘住。下一手棋，黑棋在此粘。防住这一带白棋冲点等等的手段，虽然黑棋没有活镜，但是由于这带有挖的手段，白棋也要小心黑棋在这一带利用滚包将白棋吃住的反击。所以实战当中，白棋先冲，黑棋挡住之后，依旧有挖的乌龟不出头，白棋先断打，给黑棋制造断点。下一手棋在上方双住，而黑棋依旧没有去做活，左边这块棋，接下来再次搬。阻止白棋渡过，白棋下一手棋挡下，黑棋接下来打吃一手，也是局部棋形的极锁。这一带如果被白棋长出之后，上方的残子，右边的这颗子，还有吃住黑棋的三颗子，都是眼见的好点。但此时，前天陈耳也开始爆发。下一手棋，既然吴大师迟迟不肯做活，白棋直接开杀。而此时，吴大师在这一带。通过看清左上这块棋，这个模样进一步的膨胀，所以 AI 的建议，黑棋可以不予理会白棋的这步搬。一种方案
是在此压，白棋如果搬，黑棋再搬出，这是关系到双方消长的要点。或者另外一种思路，二选，黑棋也可以在此跳封白棋，将这一带的空护住。这样一来，如果白棋再补一手将黑棋吃尽，那么黑棋在脚步补一手，上方全部成空，黑棋的弃子自然是大获成功。吴大师当然也有这样的构思，但是在右边行棋之前，吴大师想在。脚步先留下一些味道，实战当中，黑棋再次扳住，白棋再打缩小眼位，黑棋下一手棋尖在二路，也是极具弹性的一手。白棋立下破眼，黑棋在脚步断打，打劫是武打师极其擅长的。我们在上盘棋当中，边上也看到过类似的棋形，白棋如果立下，黑棋打吃成为先手，这样一来，白棋即使再提，黑棋挡住这个局部。黑棋也已经活棋，这样黑棋自然是满意的，脚上还留有一个劫，所以实战当中，在黑棋打的时候，白棋提吃，黑棋再打，白棋下一手棋在上方断吃了这颗子。钱天成儿也不着急马上截杀黑棋，而是利用劫对黑棋构成威胁，在四周占据便宜。先前如果黑棋在这一带不定型，直接在此贴住或者夹住的话。黑棋的胜率在 90% 以上，然而，在这一带，黑棋留下结争之后，反而成为了自己的负担。此时，黑棋的胜率降至了 75% 盘面领先三目棋。下一手棋，黑棋在上方断打，白棋提吃。接下来，黑棋终于还是抢回了中腹的要点。白棋下一手棋贴出，也是与左边剑合的好点。黑棋搬，白棋弯出。接下来。黑棋选择了飞，分断白棋的下法，而白棋再拐头的时候，黑棋下一手棋大吃，又是吴大师拼命的一招。此时黑棋的本手是在中央一带长出，白棋跳定型之后，接下来回到脚步补活。但是这样一来，白棋靠入之后，双方在中腹将形成乱战，加之上方一带始终欠着一手棋，吴大师认为这样局面依旧不乐观。确实。下成这个图的话，黑棋的胜率在百分之五十左右，局势非常的细微。实战当中，黑棋强行在上方吃住这颗子，而秦天成耳也不再客气，下一手棋打吃，双方开始了结争。接下来黑棋提，白棋点三三找劫，黑棋挡住，白棋提回。下一手黑棋打先手，白棋粘住，黑棋提回。当白棋在此再搬的时候。吴大师没有再硬，因为这个脚步的劫材众多，黑棋越硬，这个劫将变得越混乱。所以实战当中，黑棋在中央长一手之后，直接消掉了劫争。但是这个转换下完，被白棋跳出之后，黑棋的胜率却降至了百分之三十八点五，盘面白棋领先一目棋，前天成二重新夺回了优势。先前我们和大家介绍了吴大师的很多对局，虽然也有吴大师的败局，但是吴大师在转换当中很少吃亏，从来不做亏本的买卖。然而在本局当中，钱天成耳在转换判断上毫不落下风。吴清源克星之称名不虚传。下一手棋，黑棋靠封锁，白棋尖坐野，同时破空，黑棋挖先手，白棋打完之后。在上方唬住，脚步的白棋已然做活，而此时让吴大师感到有些头疼的地方在于，这块空已经不太好围。如果在中央补一手，自然能将这一带护住。但是上方漏风，白棋跳入之后，黑棋还需要再硬，黑棋有一些不肯。但在上方挡住的话，白棋可以再次靠入，这样这一带围空的效率也不是特别的高。所以实战当中，既然两处漏风。黑棋干脆就放弃了围上方这块空的想法，下一手棋，黑棋从左边爬破空，的确，这也是 AI 给出的一选。此时如果黑棋围，白棋最简单的下法就是在此刺一手之后挡住，这样将是白棋盘面领先三目棋的形式。实战当中，黑棋在此长，接下来的扳严厉之极，上方的这块白棋还有保卫，所以实战当中，白棋退一手。黑棋也没有再回到上方围控，下一手棋在中央再压
，期待着白棋能够再硬一手，这样能多压到一下，一来防住了以后这一带，白棋各种利用这颗子引征，在此处的先手，同时对于下方这块棋也是一种支援。但前天陈耳似乎想要一举将吴大师拿下，有了贪胜之心，下一手棋，白棋在此点刺之后，马上在中央飞。继续对黑棋下方大龙发动攻击，同时伺机将左边的空全部护住。此时黑棋如果再补一手，固然是局部的本手，但是一来白棋以后还留有从下方拖的搜刮手段。黑棋如果搬，白棋可以打；黑棋再吃，白棋打完之后，黑棋被分断，整体的黑棋依然需要逃跑。而如果这一带搬在这儿的话，那么以后白棋退回，接下来又产生了尖刺的手段。所以下方白棋留有搜刮手段，更重要的是，此时白棋可以直接在中央靠定型，黑棋再搬，白棋退，黑棋粘住的时候，白棋只需要一退就可以确保胜势，全盘可以争夺之处已经不多，这样下对黑棋而言无疑是安乐死。所以实战当中意识到形势严峻，黑棋下一手棋再度释放了胜负手，黑棋先从下方顶跟白棋。先在此处交换之后，接下来黑棋强行搬进了白棋的空中，白棋非封锁必然。前天陈耳再度起了杀掉大龙之心，黑棋在下方搬扩大眼位，白棋挡住，黑棋立下，下一手棋，白棋在中央先飞定型，黑棋尖护控，接下来白棋在上方爬继续收束，黑棋从左边暴吃了这颗子。吴大师依旧看清了上方的这块空，而下一手棋，或许是这手棋激怒了前天陈耳。在这一带，黑棋不仅将白棋的空破掉，同时以后跳还威胁着白棋空中的断点等等的一些余味。实战当中，白棋在下方点入，屠杀开始。然而，屠龙是一把双刃剑，虽然前天陈耳精于死活，但吴大师。在死活上的实力也是毋庸置疑。下一手，黑棋顶住，白棋收外气，利用倒扑破眼，黑棋在外围打吃也是局部最佳下法。白棋接下来再打的时候，黑棋面临着选择。此时黑棋如果单纯想要做活，在上方打吃即可。白棋提吃，黑棋收气。白棋在扑的时候，黑棋可以利用接不归做活。白棋只有提吃两颗子，黑棋提吃。但是这样做活，白棋在这一带先手吃住两颗子，目数上再度领先。接下来从上方搬入，这样黑棋显然不行。所以实战当中，在白棋断打的时候，黑棋长出也是局部最强应对。吴大师在这一带一毛不拔，而前天陈耳原本是打算借助攻击获取一些便宜，争到先手之后抢到上方的扳，锁定胜局。但是看到吴大师在这个地方招招强硬，白棋再度动了杀心。下一手，白棋在此间威胁黑棋断点，黑棋挤住护住断，白棋接下来粘回。然而从这手棋开始，白棋已经走上了一条不归路。如果此时白棋不去粘这颗子，而是从上方搬的话，黑棋的胜率 45.6% 盘面。双方目数相当，还是非常焦灼的。但是白棋这手棋一粘，黑棋的胜率直接攀升至了 79.9% 盘面领先三目棋。下一手棋，黑棋利用白棋想要杀棋的心理，在中央一带开始折腾。白棋扳住，黑棋接下来挤先手，白棋粘的时候，黑棋再虎出。此时是白棋最后的机会，白棋现在回到上方转身。虽然下方一带稍损了一些，但是依然还是焦灼的一个局面。然而实战当中，已经上头的前天陈耳，下一手棋强硬的再次挡住，结果被吴大师抓住机会，先在上方断之后，再从下方打吃。此时如果白棋长出，黑棋最简明的应对粘住就已经活棋，这样白棋的进攻失败。实战当中，白棋选择强行在此断打。黑棋粘回，而白棋再长的时候，吴大师只下了一手棋。
天天正好就认输了。此时，黑棋再次贴了一手，想必各位棋友也已经看明白，这手贴完之后，上方可以扳吃住白棋的两颗子。这一代，白棋没有占到任何便宜，反而被黑棋将空一举破掉。而且随着周围黑棋变厚，白棋各种联络上的缺陷、断点等等，都露出了包围。而此时，如果白棋长出这两颗子的话，那么很明显，下方一带黑棋有断打的借用，白棋不能粘，否则黑棋收气，白棋再挖，黑棋从后边吃是接不归。这样，白棋现在也不能够去打吃，不然黑棋提吃之后，这三颗白子逃不掉，这样整体白棋的大龙反而不活。所以黑棋只有从上方一带收气，白棋提吃先手，黑棋再收气，白棋再断。这样我们看和先前，白棋直接在此脱先，到上方扳相比，下方一带白棋损失惨重，而且大龙依旧没有活境，黑棋还有在此断打的手段，白棋逃出，黑棋打吃是接不归，整条大龙还要遭到搜刮，所以行棋至此，黑棋的胜率达到了百分之九十九点五，盘面领先十一目棋，前天陈儿也是爽快之人，看到这个地方出现了误算。也不再坚持，投子认输。本局对后世影响极大，因为前天陈尔下出的这步靠的新手，使得小雪崩又丰富了许多的变化。因此，虽然这盘棋前天陈尔最后因贪心想要杀掉大龙，出现误算而输棋，但是依旧是前天陈尔职业生涯当中的名作。而赢下这盘棋之后，在此次。对抗十盘棋前八局当中，吴大师七胜一负。接下来仅剩两位棋手，一位是下一场出场的来自关西的探野五四，还有一位就是日本棋院的最后一道防线坂田荣乃。接下来我们将继续和大家分享。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。